తెలుసులేని పరిస్థితి అందుకే నేను ఆ రోజు చెప్పాను మీ బిడ్డలు చూడకపోయినా నీకు ఒక పెద్ద కొడుకుగా ఉంటానని చెప్పి వెయ్యి రూపాయలు పింఛన్ ఇచ్చి మొదల తారీఖున ఆ పింఛన్ పంపిస్తున్నా ఈ నెలలో డబ్బులు కూడా లేవని బ్యాంకుల్లో డబ్బులు లేకపోతే ముందు జాగ్రత్తగా డబ్బులు తీసుకొని గట్టిగా చెప్పి డబ్బులు తీసుకుని ఒక రెండు రోజులకు మునిపే ఆ డబ్బులు అన్ని ప్రదేశాలకు పంపించి ముందు పింఛన్లు ఇస్తున్నాం జీతాలు ఇవ్వలేకపోయినా పర్వాలేదు కానీ పేదవాళ్ల పింఛన్ మాత్రం ఒక్క రోజు కాదు ఒక్క గంట కూడా ఆలస్యం కాకూడదనే ఉద్దేశంతో ఈ ప్రభుత్వం ముందుకు పోతున్నాం ఇలాంటి ఒకటి రెండు కార్యక్రమాలు కాదు ఫుడ్ ఆహార భద్రత కింద ఐదు కేజీల బియ్యం ఇస్తున్నాం కేంద్రం బాధ్యత లేకుండా అర్ధ కేజీ చక్కరిస్తే అది కూడా తీసేశారు పర్వాలేదు మనం ఇద్దామని ఇచ్చాం అదే మారుగా ఈరోజు కందివప్పు కానీ ఇలాంటి పప్పు ధాన్యాలు కూడా ఒక కేజీ ఇస్తున్నాం పండుగల పూట ఎక్కడికక్కడ మీరు చూసి సంక్రాంతి కానుక కానీ అదే మరి క్రిస్మస్ గిఫ్ట్ కాని రంజాన్ తోఫా కాని ఇవన్నీ ఇచ్చి పేదవాళ్లు కూడా పండుగలు చేసుకోవాలని ఆనందంగా ఉండాలని ఈ ప్రభుత్వం ముందుకు పోయే పరిస్థితికి వచ్చాం ఈ రోజు ఎవ్వరూ చేయని పని ఈ రోజు బీమా పథకం ఎవరైనా చనిపోతే అనాథులుగా మిగిలిపోకుండా ఐదు లక్షల రూపాయలు పదహైదు రోజుల లోపల వాళ్ళ ఇంటికి పంపించే ఏర్పాటు చేశాం ఒకే రోజున ఇన్క్వెస్ట్ చేస్తున్నాం పోస్ట్ మార్టం చేస్తున్నాం దీన్ని కూడా ఎక్కడికక్కడ మనం ముందు తీసుకుపోయే పరిస్థితికి వచ్చాం ఇంకో పక్కన యాభై సంవత్సరాల లోపల సహజ మరణం జరిగిన ఆ కుటుంబాలకు రెండు లక్షల రూపాయలు పది రోజుల లోపల ఇస్తున్నామంటే ఆ కుటుంబాన్ని ఆదుకోవడం కోసం ముందుకు పోయాను ఇది ఏ దేశంలో ఏ రాష్ట్రం ఇవ్వడం లేదు ఇప్పుడు కొత్తగా పెళ్లి కానుక పెట్టాం ఈరోజు మీరందరూ చూస్తే ఏదైతే మైనారిటీ సోదరులకి గిరిజనులకు యాభై వేల రూపాయలు షెడ్యూల్ కులాలకు నలభై వేల రూపాయలు బీసీలకు ముప్పై ఐదు వేల రూపాయలు చొప్పున ఈరోజు పెళ్లి కానుక కింద పెళ్లి జరిగే రోజునే వాడు అకౌంట్లో ఆ డబ్బులు వేసి అకౌంట్ బుక్ వాడి చేతికి ఇచ్చే పరిస్థితి తీసుకొచ్చామంటే అది తెలుగుదేశం పార్టీ యొక్క ఆలోచన అనేక విధాలుగా చదువుకు సహాయం చేస్తున్నాం బడ్జెట్ పెంచాను నాణ్యమైన చదువుతో ముందుకు పోతున్నాం పేద పిల్లలు చదువుకోవాలంటే తెలివైన పిల్లలు విదేశాలకు పోవాలంటే పది లక్షల రూపాయలు ఒక్కొక్కరికి ఖర్చు పెట్టి కొన్ని వేల మంది చదివిస్తున్నాం అంటే ఈరోజు చదువు డబ్బులుండే పిల్లలే కాదు పేదవాళ్లకు కూడా ఆ విధంగా చదివించే పరిస్థితికి వచ్చాం ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ కాపు ఈ కార్పొరేషన్లు పెట్టి పెద్ద ఎత్తున ఆర్థిక సహాయం చేశాం వెనుకబడిన వర్గాలకు పెద్ద పేట వేశాం నేను ఒకటే చెప్తున్నాను ఈ యొక్క సందర్భంగా వెనుకబడిన వర్గాలు తెలుగుదేశం పార్టీకి వెన్నెముక అన్ని విధాలు ఆదుకుంటాం ఎప్పుడు కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ అజెండాలో అగ్రస్థానంలో వెనుకబడిన వర్గాలు ఉంటారు అది రాజకీయంగా కాని ఆర్థికంగా కాని అన్ని విధాలు ఆదుకుంటాం ఇంకో పక్క బడుగు బలహీన వర్గాల పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ ఈ విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఎక్కడ పేదరికం ఉంటే అక్కడ ఉంటాం ఎక్కడ నిస్సహాయులుంటే అక్కడ మనం ఉంటాం అందుకనే మీరు చూస్తే ఈరోజు సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఎన్ని ఇబ్బందులున్నా ఎక్కడా సంక్షేమ కార్యక్రమాలకు ఢోకా లేదు నేను ఒకటి ఆలోచించాను పేదరిక నిర్మూలన చేయాలి ఇది మన నాయకుడి ఆకాంక్ష ఆయన కల ఆ కల నిజం చేసే వరకు రాత్రి బగుళ్ళో పనిచేస్తా ఈ రాష్ట్రంలో పేదరికం లేని సమాజాన్ని నిర్మాణం చేయడమే నా ద్వేయంగా నేను ముందుకు పోతాను ఇంకో పక్క మీరు చూస్తే ఆర్థిక అసమానతలు తగ్గిస్తున్నాం నేను ఒకటే పెట్టుకున్నాను ప్రతి ఒక్క కుటుంబానికి పదివేల రూపాయల ఆదాయం నెలకు రావాలి ఒకసారి ఈ ఆదాయం వచ్చిన తర్వాత అవసర మళ్ళీ ఇరవై వేలకు పోతాం ముప్పై వేలకు పోతాం నిరంతరం ఆర్థిక అసమానతలు తగ్గిస్తాం సంక్షేమ కార్యక్రమాలు సుజావుగా చేస్తున్నాం ఇంకో పక్కన మీరు ఒకసారి ఆలోచిస్తే ఈ రోజు రాష్ట్రంలో పేదవాళ్ల ఖర్చులు తగ్గించడానికి 
మధ్య తరగతి ఖర్చులు తగ్గించడానికి విద్య ఆరోగ్య విషయంలో పెద్ద ఎత్తున కార్యక్రమాలు చేపట్టాం ఈరోజు ఒక్క పైసా ఖర్చు లేకుండా ప్రతి ఒక్కరు ఆరోగ్యం కాపాడడానికి డయాగ్నసిస్ దగ్గర నుంచి పరి వైద్య పరీక్షల దగ్గర నుంచి ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ కేంద్రం రెండున్నర లక్షల రూపాయలు ఇవ్వడం దగ్గర నుంచి అవసరమైతే ఇంకా అర్హులుంటే ఎవరైనా కార్యకర్తలు ఇబ్బందుల్లో ఉంటే పది పదహైదు లక్షల రూపాయలు సీఎం రిలీఫ్ కింద కూడా మీకు ఇస్తున్నానంటే అది తెలుగుదేశం పార్టీ పేదవాళ్ళ ఆరోగ్యం పట్ల మీ ఆరోగ్యం పట్ల చూపించే శ్రద్ధ ఈరోజు ఒకటి రెండు ప్రోగ్రాములు కాదు నేను ఒకటే ఆలోచిస్తున్నాను ఒక పక్క సమక్షేమం ఇంకొక పక్క అభివృద్ది అందరూ చెప్పారు ఒకప్పుడు కరెంటు ఎప్పుడు వస్తుందో ఎప్పుడు పోతుందో ఎవరికీ తెలియదు ఎండాకాలం అయితే బయట దోమలు లోపల ఉక్క టీవీలు పనిచేసేటివి కాదు కానీ ఈరోజు గర్వంగా చెప్పగలుగుతున్నాను వంద రోజుల్లో కరెంటు కొరత లేకుండా చేసిన ప్రభుత్వం ఈ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ఈ సంవత్సరం ఇంకో కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టాం భవిష్యత్తులో కరెంటు ఛార్జీలు పెంచమని ధైర్యంగా చెప్పిన ఏకైక ప్రభుత్వం భారతదేశంలో తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ఈ సంవత్సరం పెంచలేదు ఎక్కడికక్కడ సమర్థత పెంచుతున్నాం ఆధునికంగా వచ్చిన టెక్నాలజీస్ ఉపయోగిస్తున్నాం అందుకే సోలార్ విండ్ ఎనర్జీతో ముందుకు పోయి ఈరోజు రాష్ట్రంలో కరెంటు ఛార్జీలు పెంచకుండా కరెంటు ఛార్జీలు తగ్గించే విధంగా ఆ దిశగా రిఫార్మ్స్ తీసుకొస్తున్నాం అదే సెకండ్ జనరేషన్ పవర్ సెక్టర్ రిఫార్మ్స్ తీసుకొచ్చాం ఈరోజు వందకు వంద శాతం ప్రతి ఒక్క ఇంటికి గ్యాస్ ఇచ్చాం ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఎవ్వరు కూడా ఏ ఇల్లు కూడా వంట గ్యాస్ లేదనకుండా ప్రతి ఒక్క ఇంటికి గ్యాస్ ఇచ్చాం మా తల్లి బండ కష్టం నేను చూశాను అందుకే ఆలోచించ మా ఈ రాష్ట్రంలో ఏ ఆడబిడ్డ కూడా కష్టపడకూడదని వంట గ్యాస్ తో వంట చేసుకునే విధంగా కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టాం ఇది అసాధ్యం అనుకున్న పని సాధ్యం చేశాం ఓడిఎఫ్ కి వెళ్ళాం ఈరోజు చూశాను ఆడబిడ్డల్ని నా పాదయాత్రలో కూడా చూశాను ఎన్నో ఇబ్బందులు ఆత్మగౌరవాన్ని చంపుకుని రోడ్డు మీద మరుగుదొడ్డిపోయే పరిస్థితి నుంచి ఈరోజు ఓడిఎఫ్ కింద అన్ని ఇండ్లకు మరుగుదొడ్లు ఇచ్చాం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏడు వేల రూపాయలు ఇచ్చి నేను అదనంగా ఎనిమిది వేల రూపాయలు ఇచ్చి పూర్తిగా మరుగుదొడ్లు కట్టించే కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టాం నేనే స్వచ్ఛ భారత్ రిపోర్ట్ ఇచ్చాను అందులో చాలా రికమెండేషన్లు ఇచ్చాను అవి కూడా పూర్తిగా అమలు చేయలేకపోయినా పర్వాలేదు ఆంధ్రప్రదేశ్ ని ఒక స్వచ్ఛ ఆంధ్రప్రదేశ్ గా తయారు చేయాలి ఓడిఎఫ్ రావాలి ఓడిఎఫ్ ప్లస్ గా వెళ్లాలని చెప్పే ఉద్దేశంతో ఏప్రిల్ పదహైదు నుంచి ఈ రాష్ట్రంలో ఎవ్వరూ కూడా మల విసర్జన ఎక్కడ అవుట్ సైడ్ చేసే పని రాదంటే అది ఈ ప్రభుత్వానికి పేదవాళ్ళ ఆరోగ్యం పట్ల ఉండే శ్రద్ధ అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా ఈ రోజు మీరు చూశారు త్రాగునీటి సమస్య సాగునీటి సమస్య ఎప్పటికప్పుడు కరువు కాటకాలు లేకపోతే తుఫాన్లు ఈ రోజు మనం ఆలోచించిన విధానంలో మీరు చూస్తే టెక్నాలజీ ఉపయోగించాం ఉదు సైక్లోన్ ముందుగానే ఒక ఉదువుదే కాదు సైక్లోన్ స్ట్రాక్ చేస్తున్నాం ఇంకో పక్కన ఎక్కడన్నా పిడుగులు పడితే కూడా ముందుగానే సమాచారం తెప్పించుకుని ఎక్కడ పిడుగు పడుతుందో ఆ ప్రాంతం అంతా కూడా అప్రమత్తం చేసి వాళ్ల ప్రాణాలు కాపాడే విధంగా కార్యక్రమాలు చేపట్టాం సాగునీరుకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చాం ఈ రోజు మీరు ఒకసారి చూసినప్పుడు వర్షపు నీరుని భూగర్భ జలాలుగా మార్చాం నదుల అనుసంధానానికి శ్రీకారం చుట్టాం చెరువులు కాలువలు అన్ని రిపేర్ చేపించాం చెక్ డ్యాములు కట్టాం ఈ రోజు మీరు చూస్తే గోదావరి కృష్ణా రెండు నదుల అనుసంధానం పట్టసీమ ద్వారా చేసిన ఏకైక ప్రభుత్వం ఈ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం నూట పది టీఎంసీ నీళ్లు తీసుకొచ్చాం కృష్ణా డెల్టా వెస్టర్న్ డెల్టా ఈస్టర్న్ డెల్టా కాపాడాం ఇక్కడ వాడే నీళ్లు శ్రీశైలం నిలబెట్టి రాయలసీమకిచ్చాం అక్కడ కూడా మనం ఒక పద్ధతి ప్రకారం ముందుకు పోయాం ఇంకో పక్కన పోలవరం పూర్తి చేస్తాం ఎవరు ఎన్ని అడ్డంకులు సృష్టించినా 
పోలవరం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి జీవ నాడి ఇది పూర్తి చేసే బాధ్యత మనం తీసుకుంటాం జరుగుతుంది ఇవన్నీ కూడా మీరు ఒకసారి చూసినప్పుడు ఏవైతే అసాధ్యం అనుకున్న పనులు సాధ్యం చేశాం అదే కేంద్ర ప్రభుత్వం సహకరించుంటే ఇంకా ముందుకు పోయేవాళ్ళం ఈరోజు నాలుగు సంవత్సరాల్లో మొదటి సంవత్సరం పది నెలలు అక్కడి నుంచి మన ప్రయాణం ప్రారంభమైంది నాలుగు సంవత్సరాల్లో పది పాయింట్ ఐదు పర్సెంట్ గ్రోత్ రేటు పెంచి దేశంలో రెండు అంకెల అభివృద్ధి ఏదైనా ఉందంటే దాని కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ గా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉందని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా తలసరి ఆదాయం పెంచుతున్నాం ఎనభై రెండు వేల నుంచి ఐదు సంవత్సరాల్లో డబుల్ చేయబోతున్నాం భవిష్యత్తులో ఇంకా ఎక్కువ చేయాలని ఒక పద్ధతి ప్రకారం నాలుగేళ్లనే డబుల్ చేయాలని మీ అందరిలో కూడా కనపడాలి సమీక్షేమ కార్యక్రమాలు సుజావుగా జరుగుతున్నాయి ఎక్కడికక్కడ బయోమెట్రిక్స్ పెట్టాం ఒకప్పుడు పింఛన్లు కూడా దెయ్యాలు తీసుకునేటివి ఇప్పుడు దెయ్యాలన్నీ శ్మశానాలు ఉన్నాయి మనుషులు మాత్రం పింఛన్లు తీసుకుంటున్నారు ఎక్కడ కూడా ఒక్క పింఛను కూడా దెయ్యాలు తీసుకునే పరిస్థితి లేదు దెయ్యాలని పాతి పెట్టాం మనుషులకి పెత్తను ఇచ్చామని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా అన్ని అవకతవకలు అన్ని సమస్యలు ఒక్కొక్క సమస్యని పరిష్కారం చేశాం ఇంత ఎండలు ఉన్నాయి త్రాగునీటి కొరత లేకుండా సమర్థవంతంగా హ్యాండిల్ చేశాం సాగునీటి సమస్య లేకుండా హ్యాండిల్ హ్యాండిల్ చేశాం రాయలసీమ లాంటి జిల్లాలో ఈరోజు భూగర్భ జలాలు పెరిగి చెరువుల్లో నీళ్లు ఉన్నాయంటే ఎంత ఆనందంగా ఉన్నారంటే అంత ఆనందంగా ఉండే పరిస్థితి వచ్చింది వాటర్ మేనేజ్మెంట్ లో ముందుకు పోయాం ఎక్కడికక్కడ మైక్రో ఇరిగేషన్ బిందు సేద్యం తుంపర్ల సేద్యానికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చాం ఇవన్నీ కూడా సత్ఫలితాలు వచ్చేది మొదలుపెట్టాయి వ్యవసాయ అభివృద్దిలో గణనీయమైన అభివృద్ది చేశాం ఒకప్పుడు ఎన్నో ఇబ్బందులు ఉండి ఇప్పుడు పంట పండించడంలో ఎవ్వరికీ ఇబ్బంది లేదు బంపర్ క్రాప్ వస్తా ఉంది దానికి కారణం నాలుగు సంవత్సరాలుగా మనం తీసుకున్న అనేక చర్యలు సత్ఫలితాలు ఇస్తున్నాయి ఈరోజు గోదావరి డెల్టాలో కృష్ణా డెల్టాలో ప్యాడీ అయితే చరిత్రలో ఎప్పుడూ రానంత దిగుబడి వచ్చింది ఈ సంవత్సరం నెల్లూరులు అయితే బియ్యం అయితే ఎప్పుడూ రానంత దిగుబడి వచ్చింది ఈ సంవత్సరం జొన్న పత్తి మీరు ఏ తీసుకున్నా విపరీతంగా దిగుబడి పెంచే కార్యక్రమం తీశాం ప్రొడక్టివిటీ పెంచాం ఈరోజు జొన్నకైతే ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ వచ్చి గోడౌన్స్ కూడా లేకపోతే ప్రతి ఒక్క కింటాలకి రెండు వందల రూపాయలు బోనస్ ఇవ్వాలని ఈ ప్రభుత్వం రైతులకు నిర్ణయం చేశాం ఒక పక్క మొక్కజొన్న అన్నిటికీ రెండు వందల రూపాయలు ఇస్తున్నాం సజ్జకు కూడా రెండు వందల రూపాయలు ఇచ్చే పరిస్థితికి వచ్చాం నేను ఒకటే ఆలోచిస్తున్నాను కరువుతో బాధపడడం కంటే ఎక్కువ పంట పండిస్తే రైతు అమ్ముకోలేకపోతే అవసరమైన సబ్సిడీ ఇచ్చి రైతును ఆదుకుంటే రైతుకు పని ఉంటుంది సమాజానికి ఉపయోగపడుతుందనే ఉద్దేశంతో మనం ముందుకు పోతున్నాం ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉంది రైతు విధానాలు అస్తవ్యస్తంగా ఉన్నాయి ఈరోజు మీరు ఒకసారి ఆలోచిస్తే ఏదైతే గిట్టుబాటు ధర ఇస్తామన్నారో ఎక్కడా గిట్టుబాటు ధర ఇచ్చే పరిస్థితులు లేరు ఎప్పుడైతే మీ విధానాలు లోపభూషితంగా ఉన్నాయో రైతాంగంలో ఒక నమ్మకం రావడం లేదు ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో ఈ సంవత్సరం మూడు పర్సెంట్ గ్రోత్ వస్తే అదే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పద్దెనిమిది పర్సెంట్ వ్యవసాయ రంగంలో గ్రోత్ వచ్చిందంటే ఆరు రెట్లు ఎక్కువగా వచ్చింది దానికి కారణం మనం అవలంబించే విధానాలు పోయిన సంవత్సరం ఇరవై తొమ్మిది పర్సెంట్ వర్షపాతం తక్కువ ఈ సంవత్సరం పదమూడు పాయింట్ ఆరు శాతం వర్షపాతం తక్కువ అయినా వ్యవసాయాన్ని స్టెబిలైజ్ చేశాం నేను ఒకటే మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్న మీ ద్వారా రాష్ట్రానికి భవిష్యత్తులో కరువు ఉండదు కరువు రహిత రాష్ట్రంగా తయారు చేయాలనుకున్నాం తప్పకుండా కరువు రహిత రాష్ట్రంగా తయారు చేసి రైతాంగాన్ని ఆదుకుంటాం నీటి భద్రత ఇవ్వాలనుకుంటున్నాం నీటి భద్రత కూడా ఇస్తాం ఇవన్నీ కూడా మనం చేసినప్పుడు ఇంకో పక్క మీరు చూస్తే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ 
గ్రామాల్లో సిమెంట్ రోడ్లు వేశాం పదిహేడు వేల కిలోమీటర్లు వేశాం ఏ ఊర్లో కూడా పొరుదులో తిరిగే పని లేదు దర్జాగా ఇంటికే వెళ్ళిపోవచ్చు మూడు నెలల్లో ఐటీ మినిస్ట్రీ పంచాయతీ మినిస్టర్ చెప్పాం డోర్ నెంబర్లు కూడా ఫిక్స్ చేసి శుభ్రంగా ఎక్కడికైనా సైనేజ్ బోర్డులు పెడితే మీ కారులో కానీ మీరు పోవాలనుకుంటే ఎవరిని అడిగే పని లేకుండా ఏ ఇంటికి పోవాలంటే నేరుగా ఇంటికి పోయే పరిస్థితి వస్తుంది ఎక్కడా బురదలో కూడా దొక్కే పని లేకుండా నేరుగా దర్జాగా పోయే పరిస్థితి వస్తుంది అలాంటి వ్యవస్థకు శ్రీకారం చుట్టాం ఓడిఎఫ్ ప్లస్ కెళ్తున్నాం ఇంటి దగ్గర చెత్త నేరుగా మనమే కలెక్ట్ చేసే విధానానికి శ్రీకారం చుట్టాం అదే మారిగా పడవల పశువుల పేడ మనమే కలెక్ట్ చేసి మళ్ళా వాళ్ళ పొలాన్ని పంపించే పరిస్థితికి వస్తున్నాం వీధి దీపాలు ఎల్ఈడి బల్బులకు వెళ్లిపోయాం పెద్ద ఎత్తున పదివేల కోట్ల ఇరవై వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి భవిష్యత్తులో ప్రతి ఒక్క ఇంటికి కొళ్ళాయి ద్వారా నీళ్లు ఇవ్వాలనుకుంటున్నాం మీకు ఇవన్నీ కాకుండా వినోదానికి కూడా ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఫైబర్ గ్రిడ్ పెట్టారు ఇప్పటికే చాలా మంది కూర్చుంటాయి ముందు తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలంతా ఫైబర్ గ్రిడ్ కనెక్షన్ తీసుకోవాలి రాబోయే రోజుల్లో మీరు ఇంటి దగ్గర కూర్చుంటే దర్జాగా నేను సెక్రటరీ లో పార్టీ ఆఫీస్ లో కూర్చొని వీడియో కాన్ఫరెన్స్ లో మీరు టీ తాగుతూ పకోడలు తింటూ నాతో మాట్లాడే పరిస్థితి వస్తుంది అనేక లాభాలున్నాయి దీంట్లో ఒకటి మీరు ఒకసారి ఆలోచిస్తే పదహైదు ఎంపీపీఎస్ ఇస్తాం రెండు వీడియో ఉంటుంది ఇంటర్నెట్ ఉంటుంది ఐదు వందల ఛానల్స్ ఉంటాయి రెండు టెలిఫోన్లు ఉంటాయి వైఫై కూడా పెట్టుకోవచ్చు టెలిమెడిసిన్ కూడా మీకు ఆరోగ్యం బాగాలేకపోతే మీ ఇంట్లో నుంచే మీకు నచ్చిన డాక్టర్తో నేరుగా మాట్లాడుకుని అక్కడి నుంచి మందులు తెప్పించుకునే పరిస్థితి వస్తుంది నచ్చిన వంట చేసుకోవచ్చు కాబట్టి కాబట్టి మీరందరూ ఇవన్నీ ఆలోచించినప్పుడు మనం ఒక పద్ధతి ప్రకారం ప్రతి ఒక్క ఇంటిని ఒక నాలెడ్జ్ హబ్గా తయారు చేస్తాం ఆ పేరు నాకే తెలియదు ఎవ్రీ డే ఆ పేపర్ లో చూస్తే ఈ రాష్ట్రానికి నష్టం వచ్చే తప్ప వేరే వార్తలు ఏ లేవు ఇంకో పక్కన నిన్న మొన్న ఒక పార్టీ పెడతా అని వచ్చిన వ్యక్తి రావడం రావడమే నాలుగేళ్లు మనకు సహకరించి ఒకేసారి నా పైన విరుచుకు పడుతూ పోలవరం పైన నిప్పులు కక్కారంటే ఎంత దుర్మార్గమో మనం ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది నేనేదో ఎక్కడో పోలవరం ప్రాజెక్ట్ ని ల్యాండ్ ఎక్విషన్ ఆరండారు మనమే పెట్టుకుంటామని చెప్పామని నిన్న కూడా ఎస్టీ కమిషన్ వచ్చింది వాళ్ళు కూడా చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు మీరు చేసిన పునరావాసం చాలా బాగుంది దీనికి మేము అభినందిస్తున్నాం ఇంకా ఒకటి ఉన్నా అవి కూడా చేయమంటే తప్పకుండా ఇక్కడుండే గిరిజనులకు అన్ని విధాలు ఆదుకునే బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వం తీసుకుంటామని నేను హామీ ఇచ్చాను పునరావాసం ల్యాండ్ ఎక్విషన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా బాధ్యత చట్టంలో పెట్టారు మీరు మాకు ఇచ్చే బహుమానం ఇంకోటి కాదు మీరిచ్చే దానం అంత అంతకంటే కాదు ఆ రోజు ఒక్క విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ రోజు మనం ఎందుకు డిఫర్ అయ్యాం ఒక్క విషయంలో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది చాలా చరిత్రలు చాలా సమస్యలు చూశారు ఆగస్టు క్రైసిస్ ఎప్పటి కూడా మర్చిపోలేం ఆ రోజు జరిగింది తిరిగి ఇందిరాగాంధీ లాంటి నాయకురాలు ఎన్టీ రామారావు గారిని ముఖ్యమంత్రి చేశారంటే అది తెలుగువాడి సత్తా తెలుగువాడి యొక్క పోరాట పటిమ మొన్న కూడా విభజన చేశారు విభజన చేసి పొట్టగొట్టారు చాలా దారుణంగా ప్రవర్తించారు అదే ఆ రోజు కాంగ్రెస్ బీజేపీ పార్టీ కూడా అనుకుంటే మనం ఈ రోజు అడుక్కునే పరిస్థితి ఉందా అని అడుగుతున్నాను ఆ రోజు మీరు కూడా కలిసి రాష్ట్రాన్ని విభజించాలని విభజించారు నేను అడిగేది ఒకటే అడుగుతున్నాను నేనేం ఫేవర్ అడగడం లేదు నేను దయాదాశనాల పైన లేను నేను అడిగింది ఏంటంటే విభజన చట్టంలో పెట్టిన అంశాలని పూర్తి చేయండి ఆ రోజు బిల్లు పాస్ చేయడానికి మీరు ఇచ్చిన ప్రత్యేక హోదా హామీని మిగిలిన హామీని నిలబెట్టుకోవాలి
చేద్దామని చెబుతున్నారు మోడీ గారు తిరుపతిలో మాట్లాడారు గుంటూరులో మాట్లాడారు భీమవరంలో మాట్లాడారు విశాఖపట్నంలో మాట్లాడారు మళ్లీ అమరావతి దగ్గరకు వచ్చి అమరావతి సాక్షిగా మళ్లీ చెప్తూ ప్రమాణం చేసి చెప్పారు నేను అవే అడుగుతున్నా నేను అదే అడుగుతున్నాను ఎందుకు మాకు చెయ్యని అడుగుతున్నా నేను అందుకే నిలదీస్తున్నా మాకు మాకు చేసి తీరాలని చెబుతున్నాను నాలుగు సంవత్సరాలు దేశంలో అందరికంటే సీనియర్ నాయకుడిని నేను మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి నా తర్వాతనే వీళ్ళందరూ వచ్చారు నేను తొంభై ఐదులో ముఖ్యమంత్రి డెబ్బై ఎనిమిదిలో నేను రాజకీయాల్లోకి వచ్చాను నలభై సంవత్సరాలు మొన్నే ఫస్ట్ టైం ఎమ్మెల్యేగా వచ్చి నలభై సంవత్సరాలు పూర్తి చేశాను నేషనల్ ఫ్రంట్ చూశాను యునైటెడ్ ఫ్రంట్ నేనే నిర్మాణం చేశాను ఇద్దరు ప్రధానమంత్రులు ఎంపిక చేసి ఆ రోజు అడిగారు నన్ను మీరే ఉండండి నాకు వీలు కాదు నాకు వద్దు నేను దేశ రాజకీయాలు కాదు నేను మీకు సహకరిస్తా నా రాష్ట్ర ప్రజానీకానికి నేను అండగా ఉండాలి కాబట్టి ఈ ప్రధానమంత్రి పదవి నాకు వద్దని ఆ రోజు చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు అది అందరికీ తెలుసు అదే సమయంలో మీరు ఒకసారి ఆలోచిస్తే ఎన్డీఏ వన్ కూడా సపోర్ట్ చేసే వాజ్పేయి గవర్నమెంట్ లో ఎప్పుడు నేను ఈ పదవి ఆకాంక్షించలేదు ఇరవై తొమ్మిది మంది ఎంపీలు మన వల్లనే ఆ ప్రభుత్వం ఉంది ఆరున్నర సంవత్సరాలు పదవులు కావాలంటే ఏడెనిమిది పదవులు ఇస్తారు మంత్రి పదవులు నేను ఒకటే చెప్పాను నాకు పదవులు వద్దు దేశాన్ని అభివృద్ధి చేయండి మేము సహకరిస్తాం మా రాష్ట్రానికి న్యాయం చేయమన్నాను తప్ప అప్పుడు కూడా ఎక్కువ నిధులు కావాలనో అండ్యూగా లాభం పొందాలని ఎప్పుడు ఆలోచించలేదు నా ఆలోచన ఒకటి నా కష్టం ఉంది ప్రజల సహకారం ఉంది ప్రజల తెలివితేటలు ఉన్నాయి తప్పకుండా తెలుగు వారికి శక్తి ఉంది కాబట్టి ఏ విధంగా నిలబడతామని ఉద్దేశంతో ముందుకు పోయాం ఈరోజు హైదరాబాద్ నగరాన్ని ప్రపంచ పట్టంలో పెట్టామంటే అందులో కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారం ఏముందని అడుగుతున్నాను ఏమీ లేదు ఒక పాలసీ ఇచ్చారు ఓపెన్ స్కై పాలసీ ఎయిర్పోర్ట్లకి గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్ కోసం ఒకటి ఇచ్చారు కడం నీళ్లు మనవే అక్కడ కరెంటు మంది భూమి మంది అన్ని మనవే అక్కడ ఆ రోజు ఇచ్చాం అయితే ఈరోజు ఏదైతే మీరు చేయకుండా నేను అడిగాను మొదటి సంవత్సరం ఇవ్వాల్సిన లోటు బడ్జెట్ చట్టంలో పెట్టమని చెప్పిన డబ్బులు దానికి ఎన్ని అడ్డంకులు పెట్టాలో అన్ని అడ్డంకులు పెట్టారు రెండోది మనకి ఇస్తానంటే ప్రత్యేక హోదా ఎందుకు అడ్డం పెడుతుందని అడుగుతున్నాను ఎందుకు ఇవ్వరని నేను అడుగుతున్నా మీరు చెప్పారు ఆ రోజు ఏం చెప్పారు బిజెపి నాయకులు ఐదేళ్లు కాదు పదేళ్లు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు మీ ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో పెట్టారు ఎందుకు ఎవరో రాష్ట్ర ప్రజానీకానికి సమాధానం చెప్పాలని ఈ ఆవిర్భావ దినోత్సవంగా సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తున్నా రెండోది మీరు ఒకసారి ఆలోచిస్తే నాకేం చెప్పారంటే ఎవ్వరికి ఇవ్వం మీకు ప్రత్యేకంగా ఇస్తాం కాబట్టి స్పెషల్ అసిస్టెన్స్ మీద కింద దానికంటే ఎక్కువ ఇస్తామని చెప్పి మనకు మోసం చేశారు ఎక్కడ కూడా ఒక్క పైసా ఇవ్వకుండా మాటల్లోనే కాలయాపన చేశారు ఇప్పుడు నేను అడిగేది ప్రత్యేక హోదా అడిగితే స్పెషల్ స్టేటస్ అడిగితే ఈరోజు స్పెషల్ పర్పస్ వెహికల్ ఇస్తామంటారు అంటే వాళ్ళు డబ్బులు ఇస్తారంట నేనే ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి ఆ డబ్బులు మన అకౌంట్లో వేసి మనకు ఎఫ్ఆర్బిఎం అంటే ఇంత డబ్బులే బారో జీవన్ పెట్టి ఎప్పుడో వాళ్ళకు వీలైనప్పుడు డబ్బులు రీపే చేస్తామంటారు అదే విషయంలో మీరు చూస్తే పదకొండు రాష్ట్రాలకి ప్రత్యేక హోదాకి ఇచ్చే అన్ని బెనిఫిట్లు ఇచ్చారు తొంభై పది శాతం ఇచ్చారు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ అన్ని ఈఏపీ ఇచ్చారు ఇండస్ట్రియల్ ఇన్సెంటివ్స్ ఇచ్చారు నేను ఆ విషయమే అడుగుతున్నాను ఎందుకు మాకు ఇవ్వరని ఇవ్వమని చెప్పారు ఇవ్వడానికి వీలు కాదన్నారు పద్నాలుగో ఆర్థిక సంఘం ఒప్పుకోలేని చెప్పారు ఈరోజు ఆ రాష్ట్రాలకు ఇచ్చినప్పుడు మాకెందుకు ఇవ్వలేకపోయారో రాష్ట్ర ప్రజానీకానికి సమాధానం చెప్పవలసిన బాధ్యత కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఉంది మా తమ్ముడు చెప్పినట్టు ఏమనుకుంటున్నారో నాకైతే అర్థం కాదు కానీ డబ్బులు మాత్రం ఇవ్వడానికి ముందుకు రావడం లేదు అంటే వీళ్లకు ఒక ఆలోచన ఉంటుంది 
వీళ్ళకి లిబరల్ గా డబ్బులు ఇస్తే ఈ రాష్ట్రం బాగా అభివృద్ధి అయిపోతే మళ్ళా వీళ్లు మన మాటెండరు మన చెప్పు చేతుల్లో ఉండ్రనే ఆలోచన ఉంటే ఉండొచ్చేమో గాని ఒకటి మాత్రం వాస్తవం ఈ రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి ఆగదు సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఆగవు ప్రజల సహకారంతో తప్పకుండా తిరుగు లేని శక్తివంతమైన రాష్ట్రంగా తయారు చేస్తా అందులో అనుమానమే లేదు ఎక్కడ ఏమారే సమస్య లేదు ఇంకో పక్క నిన్న అసెంబ్లీలో కూడా చెప్పాను నేను యూటిలైజేషన్ సర్టిఫికెట్స్ అన్ని పంపిస్తే మళ్ళా ఈరోజు మీరు ఏమీ పంపలేదంటారు పచ్చి అబద్దాలు మాట్లాడతారు ఏం చెప్పాలి నాకు అర్థం కాలేదు ఒక నాయకత్వం అనేది జాతీయ స్థాయిలో ఉండే నాయకులు తప్పుడు సమాచారం చెప్పి తప్పులని చెప్తే ఎంత దుర్మార్గంగా ఉంటుందో మనమే ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది ఈరోజు మీరు ఒకసారి ఆలోచిస్తే నేను ఏం అడిగాను నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత ఐదో బడ్జెట్ వచ్చిన తర్వాత ఆ బడ్జెట్ లో మన పేరు కూడా పెట్టకుండా కనీసం ఆంధ్రప్రదేశ్ నష్టపోయిందని పేరు చెప్పలేకపోయినప్పుడు నాకు కూడా ఆవేశం ఉండదని అడుగుతున్నా నేను ఆ రోజు ఈ రోజు ఎప్పుడు పదవులు అడగలేదు మంత్రి పదవులు అడగలేదు కార్పొరేషన్ అడగలేదు అవసరమైతే రెండు ఎంపీలు మనమే ఇచ్చాం తప్ప నేను ఎప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఎన్డీఏ ప్రభుత్వాన్ని ఎప్పుడు పదవులు అడగలేదు మనం ఇది చేసినప్పుడు అదే సమయంలో గౌరవంగా మనకి ఇవ్వాల్సింది పోయి ఈ రోజు మనల్ని అన్యాయం చేస్తూ తిరిగి ఎదురుదాడి చేస్తున్నారు తెలుగుదేశం పార్టీకి ఎదురుదాడి కొత్త కాదు కానీ తట్టుకునే సత్తా శక్తి తెలుగుదేశం పార్టీకి ఉంది ఎవ్వరూ ఏమీ చేయలేరు ఎందుకంటే మనం ఎక్కడ ఎప్పుడూ తప్పు చేయం చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటాం ఈ రాజకీయాల్లో ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు ఎవరు ఇలాంటి అవకాశాల కోసం చూస్తారు కాబట్టి అన్ని ఎప్పుడు కూడా ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఉంటాం ఎక్కడ కూడా పద్ధతి ప్రకారం రాజకీయం చేస్తాం అందుకే నలభై సంవత్సరాలుగా నా రాజకీయ జీవితంలో ఎవ్వరూ ఏమీ చేయలేకపోయారంటే నిప్పులాగా బ్రతికాను కాబట్టి ఇరవై ఐదు ఎన్కలు ఏమి వేసుకున్నారు వేసుకోమన్నా ఒకసారి అయితే మీరు చూశారు అప్పుడు చలపతి రావును ఒక ఆయన ఉన్నాడు జస్టిస్ అయితే నన్ను ఆరు ఏడు గంటలు ఇంటర్వ్యూ చేశారు మధ్యాహ్నం భోజనం కూడా చేయనీయకుండా అశోక్ నగర్ లో మా తమ్ముళ్ళకి చాలా మంది జ్ఞాపకం ఉంది అయితే ఆ రోజు చెప్పా ఎతికి ఎతికి మొత్తం ఏమీ దొరకకుండా వదిలిపెట్టారు నా మీద కేసులు వేసి విత్తిరా చేసుకున్నారు నిన్న కూడా అమరావతి పైన కేసు వేసి సుప్రీంకోర్టు కొట్టేసింది పట్టసీమ పైన తప్పు లేదని చెప్పింది ఆయన కూడా మాట్లాడే పరిస్థితికి వస్తున్నారు ఈ సందర్భంగా నేను ఒకటే మిమ్మల్ని కోరుతున్నా అందుకే ఈరోజు అఖిల పక్షం ప్రజా సంఘాలతో మీటింగ్ పెట్టాం మూడే మూడు పార్టీలు రాలేదు మళ్ళా మామూలే కక్కుర్త రాజకీయాలు కొల్యూషన్ పాలిటిక్స్ ఒక అతను వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ ప్రధానమంత్రి దగ్గరికి వెళ్తారు లోపల విశ్వాసం బయట విశ్వాసం అక్కడ కాళ్ళు పట్టుకుంటారు ఇక్కడ కాళ్ళు దోతారు కాళ్ళు దోతారు అంటే ఎక్కడికి పోతున్నారని నేను అడుగుతున్నా ఇంకొకరైతే నాలుగు సంవత్సరాలు బాగుండి ఆల్ ఆఫీసర్ అని యూటర్న్ తీసుకొని మన మీద పడిపోతారు ఇది చూపడిపోతున్నారు ఎందుకో నాకు అర్థం కాలేదు వాళ్ళ కలలో వచ్చిన విషయాలని నేను చేసినట్టు భావిస్తున్నారు అది ఇంకా భయంకరం నేనేదో చెప్పానని పోలవరం ల్యాండ్ అక్విజిషన్ నేనే భరిస్తానని పునరావాసం మనమే భరిస్తాను ముప్పై మూడు వేల కోట్లు ఒక రూపాయి రెండు రూపాయలు కాదు ఎవరన్నా రాజకీయ ఆలోచన ఉంటే మాట్లాడరు ఇప్పుడు బీజేపీ పార్టీ ఆడిస్తా ఉన్న అందరినీ మీరు ఆడతారు తమిళనాడులో ఆడిచ్చారు అది దేశం అంతా తెలుసు మీ ఆటలు ఇక్కడ చెల్లవు చెల్ల నియం ఆ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి కేంద్ర రాష్ట్ర సంబంధాలు ఉన్నాయి కేంద్రం రాష్ట్రం రెండు కూడా ప్రభుత్వాలు మీరు మీరు ఈరోజు రాష్ట్రం పైన పెత్తనం చేయాలను రాష్ట్ర అధికారాలని పూర్తిగా దెబ్బతీయాలను పెత్తందారి వ్యవస్థ ముందుకు పోవాలంటే తెలుగుదేశం పార్టీకి కొత్త ఏం కాదు పోరాటం పోరాడతాం 
ఆ రోజు ఎన్టీ రామారావు గారి ఆధ్వర్యంలో పోరాడి ఏదైతే కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజంలో కేంద్ర రాష్ట్ర సంబంధాలను డిఫైన్ చేయడానికి సర్కారీ ఆ కమిషన్ ఇప్పించారు తమ్ముడు పోరాడితే పోయేది లేదు కానీ పోరాడితే తప్పకుండా చేయం మనది నేను చేసేది ధర్మ పోరాటం న్యాయ పోరాటం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర హక్కుల కోసం పోరాడుతున్నాను తప్ప ఆ ధర్మ పోరాటం కాదని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా మీరు నా మీద కోపంతో మీరు నా మీద కోపంతో ప్రజల్ని బాధ పెట్టడం ప్రజలకు అన్యాయం చేయడం తప్పని చెప్పి మరొక్కసారి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా ఈ రోజు తమ్ముడు చెప్తున్న ఢిల్లీ కంటే బ్రహ్మాండమైన అమరావతి కడతామని సహకరిస్తామని చెప్పి మొండి చేయి చూపించారు కానీ తప్పకుండా ఢిల్లీ కంటే బ్రహ్మాండమైన రాజధానిని కట్టే శక్తి యుక్తి తెలుగు వారికి ఉంది నిరూపించుకుందాం కాబట్టి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇలాంటి క్లిష్ట సమస్యలో సమయంలో ప్రతి ఒక్క తెలుగు వారు అప్రమత్తంగా ఉండాలి